What's up, galera? Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Inglês com Tim. Eu sou Tim Explica, tenho meu canal Tim Explica, mas isso é Inglês com Tim, onde eu só posto um vídeo para ensinar inglês. Se você está sentindo minha falta gravando vídeo de inglês para YouTube, aqui você vai encontrar. Mas também se você quer aprender inglês de uma forma um pouco mais estruturado, mapeado, tem a plataforma de ensino que se chama Keep Up. Temos vários cursos, tipo guiados, mapeados para você aprender inglês bem rápido e se divertindo. Tem outros idiomas também. Agora estou na Espanha, eu tô melhorando o meu espanhol. Já falo, mas eu tô agora estou falando mais. É, temos cursos de espanhol com Keep Up. Estou aprendendo lá também. Temos vários cursos e a gente vai deixar mais. Então se você está curioso, testa, é muito legal, muito da hora, eu recomendo, eu criei, eu não sou a única pessoa que faz parte, mas eu criei, claro que eu recomendo, esse castelo bonito, né, pôr do sol, aqui, Palmas, Maiorca, o Lúcio está um pouco estranho, né, porque estou no sol, I'm in the sun, mas olha lá, mas a Isabela, She's sitting in the shade. Então, não diga, I'm going to sit in the shadow. Porque no português tem a palavra sombra, né? Que pode dizer shadow or shade. Mas para sentar, a gente fala, I'm going to sit in the shade. A gente não, não fala, I'm going to sit in the shadow. Shadow é esse aqui. That's my shadow. Todo objeto que reflete que está no sol, pode ter um shadow, um árvore, um cachorro que está passando aqui, eu, tudo tem shadow, mas a sombra é única, né, a sh the shade, só tem um, tipo, não fala the shades, mas na verdade, the shade é nada mais do que o shadow de uma coisa, nesse caso, uma árvore, mas a gente não fala the shadow of the tree, pode até falar, mas quando você ia falar, I'm going to sit in the shade, I'm going to find a place in the shade. A gente não, não ia falar, I'm going to find a place in the shadow. Tá bom? Eu não sei exatamente, deve ter uma uma razão histórica quando ele estava juntando palavras de inglês e francês e latim para criar esse idioma estranho de inglês. Eu sinto que não é menos, fica mais fácil. Esse pôr de sol lindo em frente do Mallorca. É importante aprender essa coisa básica que I'm going to sit in the shade. I'm going to find a place in the shade. That is my shadow. Tem uma outra expressão útil que você pode usar. É, he's afraid of his shadow. Quer dizer, ele, ele se assusta com tudo. Ele tem medo de tudo. He's even, geralmente é assim. He's even afraid of his own shadow. Ela, ele até tem medo de o próprio sombra. Oh, without a shadow of a doubt. Sem um, uma sombra de dúvida. Também, without a shadow of a doubt. Quer dizer, não existe lá, não existe uh, dúvida, não tem dúvida. 100% certo. Without a shadow of a doubt. Outra expressão você pode usar. Shade também, existe um lugar que está muito assombrado. Você pode falar shady, está cheio de árvore, shady. Mas, tem outro significado de shady que pode dizer um lugar que não é confiável. Um lugar perigoso. Cuidado, that place is shady. Or at nighttime, the centro, the centro, center, or down. A gente geralmente fala downtown em vez de. Em vez de, em vez de uh, depende da cidade. Tipo, em New York a gente fala downtown. Em Filadélfia eles falam the city or center city. Então depende do lugar. Mas vamos falar downtown. At night, downtown is very shady. Quer dizer, perigoso, não é confiável. Também uma pessoa pode ser shady, uh, não confia nele, he is shady, que é igual a nome de Eminem, Slim Shady, I'm the real shady, I esqueci, uh, I'm Slim Shady, yes, I'm the real shady, Slim quer dizer magro e Shady quer dizer uma pessoa tipo malandro, Slim Shady nesse, nesse caso seria o magrinho malandro, Slim Shady, então Shady, Situação pode ser shady, that sounds shady, para esse suspeito. É... 
basicamente agora você tem algumas palavras que você pode usar e entender um pouco de dos usos diferentes de shade e shadow, ok? Mas o mais importante, se você só aprendeu uma coisa hoje, I'm going to sit in the shade. O pôr do sol aqui é lindo, meu braço está doendo. Se você quer aprender inglês, segue aqui e também dá uma olhada no Keep Up. Link está na descrição. Até a próxima. Peace.